。各位朋友，现在已经是二零二三年了，我在多米尼加共和国，祝大家二零二三年比二零二二年更好。有记忆以来啊，我认为呢，过去一年真的是最不堪回首的一年，因为过去一年对我自己、对于国家中国，还有对于我所在那个国家德国，都是充满着危机的一年。我自己，比如说我的频道，我觉得过去一年没有特别成功，比前年更差一些。呃，去年也就是二零二二年最后一个月，我的频道竟然被关了那个广告。有的网友建议我开通会员制，我刚才看了一下，我想从今天开始开通也不可能，因为我的频道被关了广告之后，也就是开会员制也不可能，所以我要等再等半个月吧，看看能不能重新开通广告。如果不能开通，那我今后就不知道该怎么办了。所以，即使到二零二三年，对我自己也是一个不确定的一年，至少还有两个礼拜不确定。还有呢，对我自己，因为我的家庭发生了很大的变故，我的母亲突然呢脑中风，还有我父亲呢，因为我的母亲的原因，可能吧，就是他的智力呢越来越退化，就是他老年痴呆越来越严重，也就是所谓的 a l z h e i m e r 这种病。所以对我来说，我觉得过去一年呢，真的并不是很好的一年。我希望呢，二零二三年要比去年更好。反正我有记忆来，刚才前面说了是最差的一年。我是六十年代末出生的人，也就是文革期间，文革开始，文革几年吧。我对文革没有很多的印象，但是自从我有记忆来，我觉得我们在中国的日子就是一年比一年好。而去年还有前年，我觉得呢是咱们中国应该是最差的。两年之一了吧？也许还有一个一九八九，还是蛮难的啊。对国家有各种各样的挑战，还有刚才说了危机，因为这个疫情的原因，所以导致了很多人可能收入的减少了，工作没了。然后呢，中国面临的国际环境也非常的差，特别是受西方国家的挤压、打压还有遏制。所以，让我对西方国家真的失去了很多很多信心，也让我对西方这观感呀，真的大打折扣。那么，对于我所在的德国，也是我自己的国家，过去一年也是充满着，其实呢，也是我到德国差不多三十年来那最多危机的一年。首先，德国这个弱智的这个新政府执政一年了，因为是有绿党在里面。还有那个自民党在里面，特别是绿党，他的操作可以说啊，让人大跌眼镜。当然呢，我不是绿党的拥护者，我绝对是不拥护绿党这些政策。首先是他对于中国的仇视的这种政策，我特别反感；另一个呢，他这种激进的环保的措施，我觉得非常的不可实施。比如说，德国在能源短缺的情况下，绿党呢硬是关掉核电站。所以这点我觉得是很弱智的。另外呢，啊
德国整个政府可能在绿党的这要挟之下呢，不分青红皂白，不管德国国家利益，就是一个劲的配合那个主资，也就是那个灯塔国来制裁俄罗斯，帮助乌克兰，然后导致了德国深层的能源危机，导致了物价飞涨，能源价格也是飞涨了。而我们自己个人呢，我们很多人可能我们的能源账单至少涨了一倍。甚至呢，如果是天然气的话，涨了数倍。还有我们平时购物的时候，去超市，我们面临的通货膨胀要比官方公布的要高得多。这就是我们付出的代价。所以，所有这些都是我觉得呢，过去2022年是真的不堪回首的一年。啊，大家注意到了，我现在嗓音啊特别奇怪，特别沙哑，是这样子。这两天我不知道是我得了那个新冠阳性了，还是我因为吹空调感冒了，我不知道。反正呢，我干咳已经两天了，加上我刚才睡了三个小时吧，因为这是我第一次单独过元旦节，已经很多年没有单独过了。这次是单独在多米尼加过元旦，所以我就先睡了三个小时，在午夜。还没有到的时候呢，我就告了闹钟，然后就我就起来了。可能呢，我还没有完全恢复过来，我的嗓音就这样了。我来说说对那个多米尼加这个过元旦的印象吧，因为我在这里是走马观花啊，所以呢，我说的肯定不一定正确，肯定呢，不如在这里长期打拼的中国人还有华人呢观察这个国家正确啊。所以呢，如果说错了，请大家包涵。我在零点到达之前，我就走出酒店，因为我在这里啊，可以说这是在这个国家的首都的核心区。我这里离步行街就只有一百米左右，离海边也不远。其实就是这个城市呢，唯一一条人气最旺的一条那个步行街，所以在这里我觉得那应该是核心地带吧。还有我在那个独立公园附近。其实呢，独立公园就是步行街的尽头，然后呢，离总统府也不远，所以我认为呢，这是应该是一个核心地段。在这里，我想观察一下他们是怎么过元旦节的。其实呢，让我有点失望，因为午夜到的时候呢，我走出去，我发现了有零星的一些放烟花的那个声音，然后呢，我就看见了两三朵烟花。其他的有我听到零星的啊，但是没有看见火焰，总统府方向也没有看见。我们这个视频开始的时候呢，有个小哥，我原来以为他是一个呃无家可归者，也就是流浪汉，因为他坐在地上。后来我走近点，我才发现呢，他是在那个摆摊的，就是他在卖一些那个零食啊，或者是糖果之类的。我就走过去呢，跟他祝新年好。他非常的感动。其实呢，我跟他祝新年好，我是想问他烟花的方向是不是总统府？他说不是。总统府方向呢，虽然我听到，但是呢，没看见有烟花。就是我放眼望啊，只看见两三朵烟花，是不是？我这个感觉或者我这种观察是错误的。我认为啊，好像多米尼加对这个元旦节并不是特别重视。我说的重视呢，是相对的啊。因为我觉得在德国相对来说，他们对元旦是非常重视的。比如说，在科隆，每年有很多人，就是私人啊，单独买很多的烟花来放，但是我从来不买，因为我觉得没有必要。所以在那个元旦节午夜来的时候，那个全程啊，到处都是烟花。如果在莱茵河的话，还可以看到河边，然后看看两岸的烟花也是非常漂亮的。而在那个多米尼加，真的让我有点意外，可以这样说吧。我以为呢，应该可能同是这种基督教的国家，可能跟德国差不多，但是这在这里确实他们放烟花呢很少很少。好，昨天呢，嗯、呃，三十一号我去唐人街吧，有一个集市。赶集，他提前了。本来如果按计划是元旦节那天的，因为元旦节大家都庆祝嘛，所以呢就是把这个赶集的提前到十二月三十一号那天。我带大家去看看
就是咱们这里在唐人街，中国城，他们的赶集是怎么样的？我们可以看到这匾牌“天下为公”，应该是孙中山写的吧？哈，我们可以看到这就是唐人街了啊，比较破败、老旧。这是我对这整个国家的印象。目前，当然我没有去新城区，所以不知道。华人在哪个地方都非常拼啊！他们也请了当地的人帮忙，有不少华人呢自己做了各种各样的小食出来卖。当然，价格肯定要比中国贵几倍了啊！因为这里的物价相对来说是比较高的，而且华人卖的东西。也相对来说不便宜，可以说吧啊。他这种啊，是听说是中国的，不知道是哪个省的啊。反正我没见过，我们老家有类似的。这种是中国的东西吗？风味还是他们本地的？中国的啊。哦。我们叫灯盏巴，但是这里我不知道，他也是弄了各各种各样的馅进去。有虾仁什么之类的，我看见，然后放到油里面去油炸。对，他的做法真的有点跟我老家那种灯盏巴的做法比较像。这里有各种各样的蔬菜，比如说他手上拿的是芥菜吧，这个华人老板他在修理，有些能够用的就用，不能用的就丢掉，当垃圾丢在地上了，倒是肯定会收拾好的。还有这有一些华人的大姐大妈在地上在选菜，可能吧。这个可能是帮工的这个帅哥。这个唐人街中间呢，它是过那个主要的街道啊，平时很多车的。像这种水果，不知道怎么叫。它的肉很像荔枝，但是比荔枝甜。这种叫什么果？佛什么果？对吧？非常好吃的这个，我在古巴也见过。这种果我没有见过啊，不知道是什么。那个应该是木瓜。当然，这里大多数都是热带的水果。这是芭蕉，香蕉的一一种。我们老家也有芭蕉。他还请了不少当地人来帮工呢。这种是什么水果也不知道，有点像我们老家的罗汉果，不过肯定不是罗汉果。这种我们那叫节瓜，也叫冬瓜，可能吧，对不对？还有各种各样的什么上海小白菜呀、芋头啊，这种是什么东西不知道？萝卜啊，这个东西也不知道。右边这个没见过，应该是水生植物。那种凉薯，我们老家有左边那种，还有这种苦马菜、小白菜，这种杆子很好。非常大个，有的很大个，非常大，有手掌那么大。这种橘子很大啊。对，里面是蓬蓬的、脆脆的。是他们本地的。都没他们送到里面。是他们本地的是吧？是日本种。日本品种啊。对。哦。然后这里有各种各样的什么猪脸啊，还有下水啊都有卖，鸡爪子、凤爪。一色三百，六色一千八毫。这里是六色，对，两色两色可以装一下。这里两色。就是这种什么青菜、白菜，可能都是华人比较喜欢吃的啊。葱花、葱，还有这家子，很幸福的一家子，很年轻。然后有包粽子的、饺子的。这是华人，绿豆的，还有那个绿豆芽，拿出来卖。我发现一个非常有趣的现象啊，就是华人普遍外出的时候都会戴口罩，当地人一般都不会都不会戴。这有丝瓜、生姜，当地人
和欧洲那边差不多，就不喜欢戴口罩，可能。你看华人一一般都会戴，对不对？一般啊，有例外，我我也戴了。这家也自己做了很多吃的东西，粽子非常好吃，很多好吃的东西啊。这一个粽子估计呢，人民币可能要十几块钱吧，十五块钱左右，也蛮贵的。在我老家可能就五块钱左右吧。当然，在北京、上海这种可能也要十几块。你看，华人买了很多很多的蔬菜，有很多是开餐馆的，我估计吧，所以买的多。这个小狗是当地人想卖的。他跟我说了话，但是我没理他，因为我没有买，我不想买，也不能买。这种芭蕉是用来煮的啊，但是我觉得如果是熟了之后也可以吃，反正我吃过，很好吃，跟那个香蕉差不多。其实，当地人他用来煮或是油油炸，它是切成一片一片的，有点像薯片一样，油炸，有苦瓜，你看有冬瓜。对不对？你看他们都戴口罩，然后呢，这个黑人他相当于苦力，帮干活的，帮拉货的。这种是空心菜，华人到哪里都种菜啊，喜欢吃这各种各样的蔬菜。当地的蔬菜其品种其实呢不多，最一般是华人。这种是杨桃、茄子，我很喜欢这种茄子，我们老家也有这种形状的。德国的茄子都是椭圆椭圆的，很粗。北京我原来见到茄子是圆的，好像有红薯叶，对不对？红薯叶，又有苦瓜、豆角，还有茄子。我们那个叫豆角，有的地方也叫豇豆什么之类的，对不对？我们中国，反正名字很多。你看，买了很多啊，这些人。来逛的大部分都是华人，来买菜的。可见，这在这个城市或者是在这个国家，华人还真不少。因为从蔬菜的那个供应来看，品种呢非常丰富啊，肯定有华人专门种菜在这里。四海为家，这个华人，呃，不是那个唐人街，从头到尾大概就是三百米左右吧，应该是核心区吧，它也辐射，辐射出去。你看大龙虾呀，这大龙虾非常非常大，还有这个叫螃蟹，对不对？帝王蟹是什么东西？我不知道，反正很大。这种鱼叫什么鱼？不知道，我看着有点可怕，有点恶心。这个形状，我对蛇一类的那种形状的东西都感到非常恶心。这种应该是鸭子吧？各种各样的下水，我我觉得，猪肉、虾，我还是有，对不起，还是有点咳嗽。这虾好像它叫是四百一磅，它都是说磅的啊，四百也就是大概七十块人民币左右了，一磅九两，不便宜啊。这种鱼多少钱不知道，没问，估计一百多吧，一百多就是二十多块钱，二十块钱。这应该是母子，这两个人，本地人。啊，对，我觉得他们这里的钱呢，非常的脏，整体都这样。其实由钱的脏与干净，也可以反映出一个国家的发达程度啊。这是我观察到的现象。比如说，我当年在那个埃及，看见他们的钱特别特别的脏。当时一挨棒，都那个
脏的不成体统，不成样子。这是什么虾？你看那个颜色很绿的啊，估计不便宜吧。这应该是大老板来买东西的，后面的那些小哥坐着在那里闲闲谈。这摊主应该是本地人，应该自己是老板，可能是渔民。好，这家幸福的一家子，你看买大帝王蟹，帅哥美女他们一家好像四口人，比较乐观。这个头很大啊！我也不知道，这叫什么螃蟹？我不知道。你说什么帝王蟹之类的？是吗？有龟吗？对吗？龟吗？多少钱一磅？要几百可能吧。记录吗？啊、哦，对对对呀、啊，我来旅游的。嗯。都是都是。Quest 啊？啊？多少钱？两百五。啊，两百五十块不贵啊。对啊，不贵啊。两百五。相当于都还是现金交易啊！你看，三十多块钱，四十块钱一斤，相当于没有手机支付啊，对吧？因为一人民币大概相当于七八块钱啊。哎，才刚进城，才刚进城。哎，都不错啊，完了对。啊，你会给？你是买了两只吗？多少钱？一千五百五。一千五百五。相当于，相当于两百块人民币左右，一一百块一一只，不贵呀、啊，一百块钱一只，那么大。是的，啊，所以我拍横的。剪辑一下、哦，对，是啊，挺好的，挺好的。啊、哦，你们在这里打拼的吗？对吧？对对对，我们在这边。对多久了？好几年了，没有，我爸有十几年了。啊，你是跟你爸过来的？对对对，三个小孩是我三个小啊，很好很好。我们俩在这边出生，我是在中国过来的。啊，挺好的。好好好,好拜拜，谢谢，拜拜。嗯，这种水果刚才说了，我不知道什么名字。啊，谁？他说：“啊，我让 no dinero。”好了，那就这样吧。祝大家二零二三年更好，谢谢大家，我们下期见。